Ouais, ça, ça craque, euh, comme Johan Huger qui, qui me dit sur le petit coup de pied de Max, euh, euh, j'ai pas le, le coup de rein pour le prendre en pleine volée, il me manque ses 50 cm, euh, 1 mètre, euh, alors qu'au euh, mois de novembre, il, il, il les aurait eu. Donc, euh, moi, la seule chose qui, qui m'inquiète vraiment, c'est que c'est qu'on a de plus en plus de blessés graves, encore là. Euh, Hugo, Hugo Bonneval et que si on ne s'aperçoit pas que des joueurs de très très haut niveau ne doivent pas faire plus moi je dirais 28 matchs mais pas plus pas faire plus de 30 matchs au grand maximum à l'année eh ben, on aura de plus en plus de difficultés les Néo-Zélandais disent 25 et tant qu'on n'aura pas et là c'est c'est pas pour moi. Nous, on est dans la dernière ligne droite depuis il nous reste 15 mois. Mais pour le rugby français, tant qu'on n'aura pas une préparation, développement technique, physique, une période de compétition, une période de repos, quand on aura juste vacances et 11 mois de compétition, à part une, une fois avant la Coupe du Monde, eh ben on va... On va sur ce que le capitaine a dit, sur ce que plein de joueurs en disent, c'est qu'il faut attendre une grave blessure pour qu'ils puissent récupérer et se redévelopper. Et donc là-dessus, là, là c'est devenu un grand problème et un vrai problème. Pourquoi Parce que depuis 1995, les autres nations, eux, sont organisées pour, pour évoluer. Il n'y a qu'en France où, où le, le le championnat, on va dire, le championnat est plus important que le reste. 90%, l'équipe nationale est la priorité. Et si on veut que les Australiens, que les Néo-Zélandais, que les Sud-Africains viennent au mois de novembre, nous, il faut venir les jouer au mois de juin. Le calendrier international, il est fait encore pour les 15, 20 prochaines années. Et les Australiens, s'ils veulent payer leur, s'ils veulent garder leurs joueurs, payer leurs joueurs, payer leur préparation, ils ont besoin de remplir le stade comme on l'a fait hier à Sydney où il y avait 40, 42 000 personnes. Donc il euh, y, y a que nous, on a, on a une idée franco-française. Oui, mais pourquoi on fait des tournées au mois de juin mais, euh, le, le rugby international ne vit pas autour du top 14. Le rugby international a une vision complètement, complètement différente. Nous, on est... Voilà, on dit oui, les tournées au mois de juin. C'est vrai que les tournées au mois de juin, pour des joueurs qui sont à 38-40 matchs, c'est difficile. Mais euh, les autres nations, ils s'en foutent. <rire> c'est pas leur... Euh, c'est pas, pas leur priorité. Hein.